हेलो गाइस वेलकम टू जॉब फाइंडर जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर देखिए ये हमारी गणित की जो एक्सपेक्टेड क्लास है ये हमारी क्लास नंबर दो है इससे पहले हमारी एक क्लास फोर अपलोड हो चुकी है अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी जाकर जरूर देखें देखिए हम इसमें टॉप तीन क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेबल और एस के लिए और एवरी सिंगल क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक क्वेश्चन तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम फोड़े तो देखिए मैंने पहले तीन क्वेश्चन जो है वो एडवांस मैथ के ऐड किए हैं वो भी सिर्फ आप सबके कहने पर कि आप लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि सर एडवांस मैथ भी करवाएं ठीक है और आपको मैं एक बात और बता दूं एडवांस मैथ से रिलेटेड कि देखिए एडवांस मैथ में बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके शॉर्टकट से सॉल्व होते हैं नहीं तो नाइन्टी क्वेश्चन में जो है आपके फॉर्मूला ही डिपेंड करता है एडवांस मैथ में तो आपसे यही अनुरोध है कि आप एडवांस मैथ के जो है सभी फॉर्मूले जरूर याद करके जाएँ तो देखिएगा आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो अब देखिए सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है आपका पाई आर स्क्वायर और बात करें वृत्त की परिधि की तो वो होती है हमारी टू पाई आर ओके अब देखिएगा कि जो हमको पाई आर स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं पाई को लिख सकते हैं हम बाईस बटा यानी कि बाईस बटा सात पाई और आर स्केयर की वैल्यू हमको दे रखी है एक सौ चौवन ठीक है देखिए ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और ये क्षेत्रफल है हमने दोनों को इक्वल रख दिया क्योंकि हमको पता है कि अगर हमको वृत्त की परिधि निकालनी है तो हमको आर चाहिए होगा यानी कि रेडियस त्रिज्या हमको चाहिए होगी तो इसको हम सोल्व कर देंगे ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह एकम ग्यारह और ग्यारह चौक चौवालीस दो से हम कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारा साथ आ जाएगा अब देखिए कि ये जो सात है ये इधर जाके सात से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आर स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी फोर्टी नाइन आ गई अब हमको आर निकालना है तो ये स्केयर यहाँ से हट के यहाँ पर हमारा अंडर रूट हो जाएगा तो हमारी जो आर की वैल्यू आई वो कितनी आ गई सेवन आ गई यहाँ पर क्लियर आर हमारा कितना आ गया फाइनली सेवन आ गया अब देखिएगा कि प्रीधि का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर यानी कि दो गुणा बाईस बटे क्योंकि हम पाई को बाईस बटे सात और आर का कितना आया हमारे पास सात आया अब ये सात से हमारा ये कैंसिल हो गया तो वृत्त की परिधि हमारी कितनी आ गई बाईस दूनी चौवालीस यानी कि फोर्टी फोर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई बीस सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करो आप देखिए सबसे पहली बात जो विकर्ण वर्ग का विकर्ण है उसका फॉर्मूला होता है रूट टू ए यहाँ पर जो ए है हमारी ये भुजा है और इसके परिमाप जो होता है वो होता है हमारा फोर ए ठीक है अब देखिएगा कि हमको विकर्ण दे रखा है यानी कि रूट टू ए की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी बीस तो हमको पहले ए निकालना होगा क्योंकि अगर हमको परिमाप चाहिए तो अब देखिए ये रूट टू यहां से हट के ये हमारा क्या कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा रूट टू आप देखिए आपको इसको सॉल्व करना आता होगा कि जो चीज नीचे है उसको आप ऊपर भी लिख देंगे गुणा करके और इसको आप नीचे भी लिख देंगे अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आ गया ए की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर बीस यहां पर हमारा गया अंडर रूट दो और नीचे अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट से हमारा रूट कैंसिल हो गया और दो हमारा ऐसा ही रहेगा तो नीचे हमारा दो आ गया अब दो दहा कितने होते हैं बीस यानी कि आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई भुजा की वैल्यू आ गई आपकी टेन रूट टू उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी अब देखिएगा हमारी जो ए की वैल्यू आई है सॉरी परिमाप का फॉर्मूला कितना है हमारा फोर ए है ठीक है यानी कि चार गुणा और ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है टेन रूट टू यानी कि चार दहा कितने होते हैं चालीस चालीस रूट दो जो है वो आपके वर्ग का परिमाप आ गया और यही जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ फॉर्मूला ही लर्न करने हैं और आपके नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आठ सेंटीमीटर लंबी छः सेंटीमीटर चौड़े और दो सेंटीमीटर गहरे बॉक्स में किस अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कई बार इस क्वेश्चन में क्या दे देता है कि एक इतना ऐसे ही लंबा रूम है उसके अंदर आप कितनी बड़ी बांस या फिर कितनी बड़ी लकड़ी रख सकते हैं तो दोनों क्वेश्चन आपके सेम होते हैं इनका सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है हमारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर और ये सभी के सभी हमारा कहाँ आएगा अंडर रूट में आएगा उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे तो अब देखिएगा हमारा यहाँ पर ए कितना है हमारा आठ है अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा आठ का स्केयर कितना होता है हमारा चौंसठ होता है छः का स्केयर कितना होता है हमारा छत्तीस होता है और दो का स्केयर हमारा कितना होता है 
चार होता है और ये सभी के सभी हमारा कहाँ है अंडर रूट में है ठीक है अब देखिएगा इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना गया एक ये भी हमारा टोटल के टोटल क्या है अंडर रूट में है अब अब एक को मैं यहाँ पर सोल्व कर दूँ तो एक को हम क्या लिख सकते हैं छब्बीस गुणा चार ठीक है अगर आपका आंसर यही है एक सौ चार तो ये भी ऑप्शन में होगा तो ये आपको कर देना है नहीं तो फिर छब्बीस गुणा चार आपका अंडर रूट में होगा तो देखिए ये चार है ये हमारा बाहर आ जाएगा तो बाहर क्या आएगा हमारा दो यानी कि दो रूट हमारा जो छब्बीस है वो हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी सिंपल सा क्वेश्चन है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने कि ए और बी मिलकर किसी काम को पंद्रह दिन में करते हैं ए की कार्य क्षमता बी से पचास परसेंट अधिक है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा अब देखिएगा ए प्लस बी मैंने यहाँ पर लिख दिया ये काम को करते हैं कितने दिन में पंद्रह दिन में अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ देखिए ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए यहाँ पर मैंने लिख दिया बी ठीक है कि ए की कार्य क्षमता बी से पचास अधिक है यदि बी की कार्य क्षमता सौ है तो ए की पचास अधिक है यानी कि ए की कितनी होगी वन होगी अब इसको हम और कैंसल आउट कर देंगे छोटा बना लेंगे पाँच दूनी दस और पाँच तिया पंद्रह थ्री रेशो टू आ गया अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारा वर्क होता है वो कितना होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के इक्वल होता है ये चीज़ आपको पता होगी अब देखिएगा ए और बी काम को मिलकर करते हैं पंद्रह दिन में और ए और बी की एफिशेंसी कितनी है तीन और दो मिलाकर कितनी हो गई पाँच हो गई तो हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे हमको पहले वर्क अगर पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा ओके तो पंद्रह को हम पाँच से गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारा सेवेंटी फाइव आ गया यानी कि ये सेवेंटी फाइव हमारा वर्क है अब पूछा है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा काम तो हमारे पास है सेवेंटी फाइव और ए की जो एफिशेंसी है वो कितनी है हमारे पास तीन है तो हम तीन को डिवाइड कर देंगे सेवेंटी से तो हमारा राइट आंसर क्या होगा पच्चीस हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा अगर बी का पूछा होगा बी कितने दिन में करेगा तो देखिए वर्क तो हमारा सेवेंटी फाइव ही है बी की एफिशिएंसी हमारी दो है तो दो से हम डिवाइड कर देंगे सेवेंटी फाइव को तो भी हमारा आंसर आ जाएगा उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं किसी निश्चित ब्याज की दर से दो साल का साधारण ब्याज एक तथा चक्रवृद्धि ब्याज एक है तो ब्याज की दर ज्ञात करो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको कल ट्रिक के साथ अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में देखिए मुझे इसका राइट right आंसर मैसेज करें ठीक है बाकी मैं इसका सॉल्यूशन आपको कल दूंगा तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक एक मीटर लंबी रेलगाड़ी बयालीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में छः किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे आदमी को कितनी देर में पार करेगी आप देखिए सबसे पहली बात कि अगर दोनों स्पीडें दोनों जो गतियां हैं वो एक ही दिशा में हो तो हम हमेशा माइनस करते हैं और दोनों ही गति जो है वो अपोजिट दिशा में होंगी तो हम प्लस करेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि उसी दिशा में जा रहे हैं दोनों की दोनों यानी कि हमको इतना तो पता है कि स्पीड हमारी क्या होगी माइनस होगी अब देखिए ट्रेन की लंबाई है कितनी एक मीटर आदमी की तो कोई लंबाई नहीं होती तो इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे एक सौ अस्सी ऐसे के ऐसे ही रहेगा अब देखिए बयालीस में से हम छः माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर आपको लिखना है वो लिखना है बयालीस में से छः माइनस करने में आपका कितना आएगा तो देखिएगा यहाँ पर हमने लिख दिया वन एट्टी अब बयालीस में से हमने छः माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया छत्तीस आ गया अब आपको मेन चीज़ यहाँ पर क्या देखनी है कि ये है आपका मीटर में और यह है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में तो हमको इसको भी है मीटर में बदलना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे छत्तीस को पाँच बटे अठारह से गुणा कर देंगे तो देखिएगा ये जो अठारह है आपका ये यहाँ ना रहकर कर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया होगा अब देखिए छः तिया अठारह और छः कम छः कम छत्तीस छः से हम फिर कैंसिल कर देंगे तो छः तिया अठारह यहाँ पर आ गया हमारा तीस पाँच से हम कैंसिल कर देंगे तो पाँच छः के तीस यानी कि छः को हम तीन से गुणा करेंगे कितना आ गया अट्ठारह इट मीन्स जो है आपका राइट right आंसर क्या होगा अट्ठारह सेकेंड उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अस्सी लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात थ्री रेशो टू है इसमें कितना लीटर दूध मिलाएं कि यह दूध और पानी का यह दूध पानी का दो गुणा हो जाए अब देखिए यह दूध पानी का दो गुणा हो जाए यानी कि आपको पता होना चाहिए कि पानी कितना है और पानी का दो गुणा दूध हो जाएगा तो देखिए हम पानी कैसे निकालेंगे कि दूध और पानी है कितना अब देखिए टोटल हमारे पास मिश्रण है अस्सी लीटर का और जो है मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है हमारे पास थ्री रेशो टू है 
अब इनका टोटल कितना होगा हमारा होगा पाँच अब पाँच जो है इनकी रेशो का टोटल है और टोटल टोटल हमारे पास है अस्सी तो पाँच को हमने रख दिया अस्सी का इक्वल हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा हमारा पाँच एकम पाँच और पाँच छः के तीस अब देखिएगा हमको पता लग जाएगा कि दूध और वाटर की कितनी कितनी क्वांटिटी है सोलह को हम तीन से गुना करेंगे तो फोर्टी एट आ गया हमारा मिल्क और सोलह को हमने दो से गुना कर दिया तो सोलह दुनी बत्तीस हमारा आ गया वाटर कंफर्म हो गया ये अब देखिएगा कि जो हमारा मिल्क है वो हमारा कितना है फोर्टी एट है और हमारा जो वाटर है वो है हमारा कितना थर्टी टू अब उसने पूछा है कि दूध कितना दूध ऐड करें कि ये पानी का दो तो गुना हो जाए अब वाटर हमारा बत्तीस है तो वाटर का दो गुना कितना होता है चौंसठ होता है अब देखिए हमारे पास टोटल मिल्क कितना है फोर्टी एट है तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि ये चौंसठ बन जाएगा यही तो डायरेक्ट पूछा है तो कितना ऐड करने पर चौंसठ बन जाएगा यही आपको बताना है तो देखिए हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कितना हमको ऐड करना है यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा सोलह अगर हम इसमें सोलह लीटर और ऐड कर देंगे तो ये पानी का दो गुना हो जाएगा उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इसमें हमने कुछ भी एक्स वाई नहीं माना और हमने इसको डायरेक्ट सोल्व किया है चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पाँच सौ में एक टी शर्ट बेच अर्जित लाभ दो सौ में बेच होने वाली हानि के समान है तो टी शर्ट का लागत मूल्य क्या होगा अब देखिए मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा बहुत ही सिंपल कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इतने रुपए में बेचकर जो लाभ हुआ है वो इतने रुपए में बेचकर होने वाली हानि के समान है इस टाइप का अगर कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना और अगर लागत मूल्य पूछा है तो आपको इन दोनों को ऐड कर देना है क्या है ये पाँच और टू को आपको डायरेक्टली ऐड करना है तो ऐड करने के बाद आपका क्या बनेगा ऐड करने का आपका बनेगा नौ और आठ सत्रह और यहाँ पर बनेगा आपका छः और दो आठ यानी कि आठ सौ सत्तर आपका बनेगा इनको ऐड करने के बाद और आपको बस इसको दो से भाग कर देना है और यहाँ से आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा दो चौके आठ दो तीय छः और दो पंजे दस यानी कि चार सौ पैंतीस जो है इनका लागत मूल्य था यही आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चन में दोबारा सुन लीजिए आपको इन दोनों को ऐड करना है और दो से भाग कर देना है और आपका यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने स्क्रीन पर होगा उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट देखिए आपके सामने एल्जेबरा का क्वेश्चन है तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन जो अगर आप बोलेंगे ये वाली एल्जेबरा की सीरीज तो मैं आपको अलग से भी करवा दूंगा जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं तो फिर कोई बात नहीं हम डेली इसके एक एक सवाल करेंगे तो भी आपकी हेल्प होती रहेगी अब देखिए आपके सामने इक्वेशन है कि एक्स प्लस वन की वैल्यू अगर छः दे रखी है तो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की वैल्यू क्या होगी सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा हमारा पी स्केयर माइनस दो ठीक है अगर दोनों तरफ प्लस है तो हमारा माइनस दो होगा अगर माइनस होता दोनों तरफ देखिए दोनों तरफ माइनस नहीं हो सकता अगर यहाँ पर माइनस का है अगर यहाँ पर स्केयर दे रखा है तो स्केयर हमारा प्लस का हो जाएगा क्योंकि जो हम माइनस को अगर माइनस को अगर हम दो स्केयर कर देंगे सॉरी तो वो प्लस का बन जाता है बाद में आगे ठीक है अगर यहाँ पर पावर तीन होती तब वो माइनस का ही रहता पर हमारा जो क्वेश्चन है हम फिलहाल क्वेश्चन में चलते हैं अपने देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर छः है तो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की वैल्यू हमको निकालनी है फॉर्मूला क्या है हमारा पी स्केयर माइनस अब यहाँ पर जो पी है वो हमारा क्या है छः है तो छः का स्केयर कितना होता है हमारा छत्तीस उसका क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे यानी कि डायरेक्ट ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा थर्टी फोर आपका राइट right आंसर होगा उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा देखिए इन क्वेश्चन के लिए आपको सारे फॉर्मूले मैं चाहूँ तो लिखवा भी सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो या फिर मैंने कि सेपरेट अलग से वीडियो भी बना दूंगा तो गाइज आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट धन्यवाद